、10月21日裁判ということなんで、判決ですね、判決か、はい、でもう、なんでしょうね、明らかに500ページぐらいちょっと、まあ、見たんですけど、明らかにこれは不可能じゃねえかなって思ってるんで、まあ、でも投票してくれた人のこと、まあ、少しか今、頭にないかなと思ってます。今まで大人になってから裁判始めてたんで、そうね、もうなんか言い返す面がないっていうかですね、なんか、もう本当、難しいかなっていう気はしましたね、まあ、まあ、変な話、ね、戸田市の選挙出るよりは、出る前より今の方が応援してくれる人多くなったんで、まあ、そこを重視して、最悪の場合はですね、まあ、そんな感じで、支援者が離れないように、頑張りたいと思います。それしか言いようがない、はい、あとは先生ともう一回ちょっと打ち合わせして、まあ、出せるものは出すと、まあ、そういう感じでいこうと思ってます。ここから以上です。じゃあ、大臣の皿、まあ、本日ですね、判決は10月1日ですね、あ判決がもう、あの間もなく、まあ、来月には判決が出るというところが、まあ、裁判長から指定されました、もうクレイジー君のです、ね、運命はもう、もう、ここに決まってしまうと。最後の戦いなのかなというふうに思ってまして、まあ、かなり相手方もですね、まあ、かなりの証拠を出してきてまして、まあ、しっかり調査された上でやってきてるんじゃないかと、こちらとしては済んでたというところの調査をしっかりしていきたいと思ってまして、まあ、できるところはしっかりやっていきたいと、大変難しい対話であるとは考えておりますけれども、まあ、しっかりとできることはしっかりして、ですねもうクレジックス最後ですから、あのー、次回の期日がもう最後本当に最後の期日になりますので。そこに向けてしっかりと準備して対応していきたいというふうに思っています。中身のさんが何かありますか。はい。またあとは個別で<笑>お願いします。今回の感想というのは感想の感想ですか。なんでしょうね。まあこのページでこう弁護士先生とまあ見たんですけど、住んでなかった可能性がある可能性がある睡眠まあ睡眠っていうかですね。住んでなかった可能性がある、ある、あるも、そういう文書ばっかなので、なんでしょうね、まあ、まあ、僕も戸田、毎日歩いてますけど、こういうこと、まあ、声かけられない、声かけられない日がほぼないんですよね、どこ行ってもやっぱりみんな知ってるので、なんでしょうね、別にいいのになっていう人の方が意見が多いので、なんでしょう、まあ、支援者、今の、本当、ぶっちゃけ言うと、去年、東京都知事選挙とか、戸田の選挙の時に今の方が多いので、まあ、なんでしょうね、そっちが大事なのかなと思うんですよ、やっぱ1000人ぐらいの、あの短期間で、まあ、1000人ぐらいが応援してくれて、まあ、1人の紙一通でこう決まっちゃうと、まあ、そういう、まあ、世論の人の声は大事だと思ってるので、まあ、最後まで10月21日、まあ、あとはそれはそれでまた考えると、ただ、戸田市のことをこれからやっていくことは全部でやっていくという、まあ、それだけですが、はい、ちょっとどうでしょう、裁判資料、すごい長いので、ちょっと4期が失せるっていうかですね。誰とご飯食べたとか,とか、そういう、誰と遊びましたかとか、かこういうために成立したのかなって思っちゃうので、もうん、なんでしょう、感想は10月21日に見たいですあの相手からした証拠でも、ですねかなりご同居人の方の供述、あるいは奥様の供述とかいろいろありまして、こちらに有利な供述をしている方、住んでたって証言者がいっぱいいるんですよ、なので、そういったことも今回の新たな証拠ができて証拠の中で、向こうが収集した証拠の中でも、ですねこちらにたこちらの供述自体を証明する証拠の証言をしてた方もまあいらっしゃるということが分かりました、その中で、まああのーまあ、向こうがですね、先方が、あのーまあ、表情を見せなかったという判断しているところだったらあるんですけれども、あの今回あの、向こうが出した証拠でもです、ね、こちらは有利な証拠というのもありますので、しっかりそこを営業しながら反論をしていきたいというふうに思っています。去年の9月も1年前じゃないですか、はい、もう僕もうる覚えしかないので、な、うんでしょうね、もう僕もまあ、あの僕の言ってる範囲でって言ったりはしてますけど、どこで
あそれでももちろんあったと言ってますしライブで大きな行ったりもあるんでね何でしょうね全てが全てどこで誰とご飯食べて友達のどこでご飯食べたコンビニ何を買ったとか今でもやっぱ書類見たら出てるんですけど僕からしたらぶっちゃけどうでもいいんですよ本当を言うと何を食べたかってまあそれ市民の人も同じであって新聞取ってなかった評価ってまあそれもまあ論点に一部は出たんですけど何でしょうねうんなんかちょっとこのことで78ヶ月後こうやって揉めててもこれでいいのかなって自分にも葛藤があるので、まあ、今日も市役所やってますしまあでもこれから、まあ、これで終わったことじゃないっていうそれだけは言えるかなと思っ自信がついたので小田市では大石ケレスが多いから子供やる気ですので選挙中のことももうだいぶもう忘れてしまいましたけど選挙中のことは聞かれてないんですけどそれはもう別に聞かれてないのでまあそういうことだとほぼは聞かれてないかなとだから僕の周りの履歴書入手してた裁判シール出てたんでちょっとそれやりすぎじゃないのかなってちょっと思うんですけど銀行口座とかですね何時間地球がいくらとかそういうの全部調べられてたんでちょっとそれちょっとやりすぎじゃないかなって思って僕の友達のことは分かんないんですけど、僕のだったら分かるんですけど、僕の関係者の職場に行って履歴書とか裁判所に出てるんですけど、ね、何時から何時働いて、給料明細ってのは納税証明書みたいな、源泉徴収、そこまで出す必要って何なのかなって、ちょっと埼玉県に関しては、戸田市ではそこまでやってなかったですけど、ちょっとそれはやりすぎなんじゃないかなって、ちょっと、まあ、いろいろ思うことあるんですけど、まあ、こうなっちゃって。こうなっちゃったんで、どうかな。まあ僕というほらあったっていう証言はあったとしてほぼそれは出てないので、まあまあまあ後の祭りになっちゃいましたけど。あの生活保障というのは、周囲に実際どれぐらい前に出てましたというよりも、いろんな要件を考えてですね、実態がそこに生活の実態があったかと、本拠としてはしなかったかというのはこういうだと思ってます。で、ルイジングなこともとこいろいろライブに行って。あのここであのイベントやったりとか、点々とかされてる方ではあるんですよね、うん、そういった中で今回の特殊性というのはまさに問題だったんじゃないかなというふうに思ってます、そういった中でクレイジー君、ここに準備でも移したんですよね、でそこで生活環境があったというところ、そこにあの考えてですねあの動いてますのであの、そういったところはしっかり今回、裁判でも説明していきたいとは思ってます、クレイジー君という方だからこそ、ですね今回、この特殊性がまさに問題だったんじゃないかなというふうに思ってます、いわゆる本当は点々としているようなところもあるので。そこがまさに今回の裁判で問題になったんじゃないかなというふうに思っています。はい、よろしいですかね。ありがとうございました。